నమస్కారం సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు తెలియజేసేటువంటి అంశము సహజంగా సర్వసాధారణంగా చాలామంది కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఈ కష్టాలు ఎప్పుడు తీరిపోతాయి ఏంటి మేమెంత కష్టపడ్డా సరే చక్కని ఫలితం పొందలేకపోతున్నాము అని చెప్పేసి చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలియజేసేటువంటి ఈ మంత్రాన్ని కనుక ప్రతిరోజు జపిస్తూ ఉంటే కష్టము నష్టము అనేవి ఏవి కూడా ఏమైనా సరే ఉన్నా అవి దూరం అవుతాయి కష్ట నష్టాల నుంచి దూరం అవ్వాలి అనంటే అవి తొలగిపోవాలి అనంటే ఇప్పుడు తెలియజేసేటువంటి మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు జపించటం మంచిది అలాగే ఏంటంటే ఇంకొకటి ఎంతో కష్టపడుతున్నామమ్మా మేము చాలా కష్టపడుతున్నాము అయినా సరే మా కష్టానికి దగ్గర ఫలితం పొందలేకపోతున్నాము అని చాలామంది సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అందుకోసమని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ మంత్రం తెలియజేస్తున్నాను డిస్ప్లే అవుతుంది మీరు రాసుకోండి అలాగే నేను చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా రిపీట్ చేయండి ఓం నమో భగవతే శ్రీ గోవిందాయ ఓం నమో భగవతే శ్రీ గోవిందాయ ఓం నమో భగవతే శ్రీ గోవిందాయ ఈ మంత్రాన్ని ఒక లక్ష పాతక వేల సార్లు నలభై రోజులలోపు పట్టించటం మంచిది నలభై రోజులే ఎందుకు అన్ని మంత్రాలకి నలభై రోజులు తెలియచేస్తున్నారు అమ్మ ఎందుకు అని చెప్పేసి ఎవరికైనా సందేహం అనేది ఉంటే నలభై రోజులు అనేది ఒక మండలం వేటికైనా సరే ఒక దీక్ష అనేది తీసుకుంటే మండల కాలం చేస్తాం సో ఒక మండలము అనేది మినిమం ఒక మండలము అనేది మనం తీసుకొని ఈ మండలం లోపుగా కంప్లీట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి నలభై రోజులు అని చెప్పేసి తెలియజేయటం నలభై రోజుల లోపుగా లక్షాపాతక వేల సార్లు కంప్లీట్ చేయాలి చేయాలి అని అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఈక్వలెంట్గా అన్నిసార్లు చేయాలని ఏమీ లేదు మీ శక్తి అనుసారము చక్కగా ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత ఉదయం పూట కాలకృత్యాలని తీర్చుకొని స్నాన సంధ్యాదులు అనమాట చక్కగా మీరు స్నానం చేసి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఓ పద్ధతిగా కూర్చుని పూజా మందిరం దగ్గర కావచ్చు లేదు అని అంటే మీరు ఎక్కడైనా ప్రశాంతంగా ఒక గుడిలో కావచ్చు చాలామంది కూడా గుడికి వెళ్ళి కూడా దేవాలయానికి వెళ్ళి కూడా చేస్తుంటారు అలా కావచ్చు నా జపమాల అనేది దగ్గర ఉంచుకొని ఆ జపమాలతోటి ఇన్ని జపమాలలు అని చెప్పేసి చేయండి ఒక యాభై జపమాలలు వంద జపమాలలు లేదు నలభై జపమాలలు పది జపమాలలు అలా పదిసార్లు చేస్తే పది జపమాలలు యాభై సార్లు చేస్తే యాభై జపమాలలు ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి తెలుస్తుంది అంటే నలభై రోజుల లోపుగా లక్షాపాతికి వేల కంటే ఎక్కువ అవ్వచ్చు కానీ తక్కువ అవ్వద్దు ఈ విధంగా చక్కగా చేయండి అసలు కష్టము నష్టము అనేది ఉండదు మనం విశ్వాసంగా ఆచరించాలి చేస్తూ ఉంటే ప్రశాంతత అనేది వస్తుంది మనశ్శాంతి అనేది పొందగలుగుతారు సుఖవంతమైన జీవితము అనేది పొందగలుగుతారు తప్పకుండా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మంచి రోజులు అనేది వస్తాయి ఎవరు కూడా బాధపడద్దు ఎప్పుడు నాకు ఈ కష్టాలు నా కష్టాలు ఎప్పుడు తీరిపోతాయని చెప్పి సఫర్ అవుతూ ఉంటారు భగవంతుడు తప్పకుండా అందరికీ మంచి రోజులు అనేది ఇస్తాడు అటువంటి దానికి మన మానవ ప్రయత్నంగా మన వంతు ధర్మంగా ఇటువంటి మంత్రము అనేది తెలియచేయటం విశ్వాసంగా ఈ మంత్రాన్ని చక్కగా ప్రతిరోజు జపించండి మీ మనసులో ఉన్నటువంటి సంకల్పం నెరవేరుతుంది కష్ట నష్టాల నుంచి దూరం కాబడతారు ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నెన్నో అనమాట మంచి మాటలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సీతాశర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మరికొంతమందికి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి